모든 친구들의 리딩 버디 니콜입니다. 이번 시간에도 니콜과 함께 영어로 과학책 읽어봐야죠. 오늘 우리가 함께 할 책은 무엇에 관한 내용일까요? Well, 짜잔! 니콜이 이런 그림을 준비를 했어요. So this is the sea, 바다 속이죠. And you can see many different animals in the sea. 한번 보도록 할게요. 첫 번째. 여기 하얀색 그림자는 바다 속에 있는 무엇의 그림자일까요? Well, it has very hard shells. 이렇게 뚜껑 같은 게 있어요, 몸에. 껍질이 있고요. It's slow on land, but very fast in the sea. 땅에서는 엄청 느리게 기어가는데 바다에서 빨리 수영할 수 있어요. What do you think it is? That's right, it's a turtle. 거북이죠? 거북이가 첫 번째 동물입니다. What about this? 얘는 뭘까요? <웃음> 이거요 우리 먹을 수 있어요 냉채라는 거 만들어 먹고요 And it can sting you 손 대면 은 우리 막 쏴요 엄청 아파요 uh -huh. It's a jellyfish 해파리죠 What about this? 음, 이거는 친구도 어렵지 않을 것 같은데 It can swim It has fins Yes, it is a fish 오, 물고기 였습니다 물고기 거 말고도 많은 모양과 크게 물고기가 있을 수 있겠죠? And this one. Hmm. What do you think it is? 여기 뭔가 둥그런 게 있고요. 팔 같은 게 되게 많이 있어요. 그리고 팔에는 동글동글한 게 붙어 있죠. 응? 맞아요. 팔이 여덟 개 달린 문어입니다. 문어는 영어로 Right. Octopus. Octopus. What about this? 얘는 뭘까요? 모양만 봤을 때는 여기 뭔가 주둥이가 길게 있고 동글동글 꼬리가 있고 등에도 뭐가 있네요. Can you guess it? Well, let's look at the picture. Now, can you guess it? 이거 우리 뭐라고 불러요? 한국말로는? 해마라고 부르죠. 해마는 여기는 막 말, 또는 용처럼 막 생기고요. 또 여기에는 물고기처럼 지느러미도 있고 원숭이 같은 꼬리도 있어요. It's actually a fish. 해마는 이렇게 신기하게 생겼지만 물고기의 한 종류입니다. 해마는 그렇다면 영어 이름이 뭘까요? 바다에 있는 말처럼 생겼다고 해서 seahorse, seahorse라고 불러요. Last but not least, 마지막입니다. 여기는 어때요? 허, 하늘에 있어야 될 별이 바다 속에 있네요. 바다 속에 있는 동물 중에서 별처럼 생긴 동물이 뭐예요? That's right, 불, 가, 사. 리, 불가사리죠. 불가사리는 영어로 두 가지로 부를 수 있어요. We can call it a starfish 또는 sea star 이라고도 부를 수 있어요. 바다에 있는 star, 별이라는 뜻이죠. Alright. 자, 이렇게 바다랑 바다 속에 있는 동물을 봤더니 아, 바다에는 정말 많은 동물들이 살고 있구나 하는 생각이 들죠. 어서 책으로 바다 속 탐험 하고 싶지 않아요? 그럼 책을 읽기 위해서 중요한 단어들 먼저 배워볼게요. 짠짜잔! 오늘도 여덟 개의 단어를 준비를 했습니다. Let's read the words. 첫 번째 단어예요. 어, 사람이 둘 있는데요. 이 사람은 크고 이 사람은 작죠. 그러면 이 그림이 뜻하는 말은 덩치가 큰 이라는 뜻일 거예요. It is big. 친구들 이 단어 다 알고 있죠? 한번 읽어볼게요. Big, big, big. Very good. 그러면 big의 반대말이 뭘까요? 맞아요. small도 있을 수 있고요. 또 어린, 작은, 적은 이런 뜻으로 little도 있을 수 있죠. little, 빨리 읽으면 little. 한번 읽어볼까요? little. 한번 더. little. good. 자, big and little은 반대말입니다. 크고 작고니까요. 다음 단어도 볼까요? 어, 이 물고기는 신기하게도 동굴 속에 살고 있네요. 어디 어디에 살다 라고 할 때는 live 라는 단어를 쓸수 있죠. live, live. 그래서 우리 친구들 I live in Seoul, I live in Busan, I live in 청주 뭐 이렇게 말할 수 있잖아요. What about this one? 아, 이거는 알고 있겠다. 우리 처음에 바다 속에 있는 동물 볼때첫 번째로 봤었던 동물이죠. What is it? It's a... 거북이, 거북이를 뜻하는 말은 turtle. 한번 더 읽어볼까요? turtle. 이것도 little 하고 마찬가지예요. turtle 하고 읽을 수도 있고 turtle 하고 부드럽게 읽을 수도 있어요. 두 개로 한번 읽어볼게요. turtle, turtle. Good job. turtle이라는 거 우리 배웠고요. 
and this one. 기억하고 있나요? 요거 우리 불가사리는 두 개로 부를 수 있다 그랬어요. 친구들이 많이 들어본 이름은 starfish일 거예요. starfish. 근데 오늘은 starfish라는 이름 말고 sea star, 바다에 있는 별, sea star이라는 이름으로 배워볼게요. 따라해볼까요? sea star. 한번 더. sea star. Good job. What about this? 얘는 뭐예요? 그쵸? 흐물흐물, 흐물흐물, 젤리처럼 돌아다닌다고 해서 jellyfish라고 부릅니다. 우리말로는 해파리죠. jellyfish. 읽어볼까요? jellyfish. 한번 더. jellyfish. Good. 그러면 다음은? 음, 요거는 바다에 사는데 맞아요. 얼굴이 말같이 생겼다고 해서 바다의 말 Sea Horse라고 했죠. Sea Horse. 근데 친구들 Sea Horse 이렇게 읽는 거 아니고 Sea Horse. 앞에다 강서를, 강세를 줘서 읽는 거예요. 따라 읽어볼까요? Sea Horse. 한번 더. Sea Horse. Good job. 이제 마지막 단어입니다. 우와, 물고기들이 많아요. 근데 물고기들이 혼자 있지 않고 다 함께 있죠. 이렇게 다 같이, 다 함께 라는 말이 바로 together입니다. together. 한번 더, together. 주의할 점, 친구들 여기 together에서 th가 있죠. th가 나면 항상 친구들 혀를 음, 이렇게 물어줘야 된다, 보여줘야 돼요. together. There. 이 돼야 되겠죠. 한번 더. Together. 한번 더. Together. Good job. 자, 이제는요. 우리가 게임을 한번 해볼 겁니다. Let's sort out these words. 지금까지 배웠던 단어들이요. 이제 친구들 하나씩 하나씩 화면에 보여질 거예요. 친구들은 단어를 소리내서 말해보고 각 단어가 몇 박자의 단어인지 손뼉으로 알려주면 돼요. 어? 어떻게 하는지 모르겠다고요? 우리 연습 한번 해볼까요? 우리가 있는 책이라는 단어가 있어요. 책은 영어로 book이죠. book은 몇 박자일까요? book. 맞아요. book. 한 박자예요. 한 박자이면 여기다 넣어주는 거고 친구들은 박수를 한번 쳐주면 되는 거죠. What about my name? My name is Nicole. 니콜의 이름은 몇 박자일까요? 니콜. 두 박자죠. 니콜. 코 이렇게 친구들이 구별해서 넣어주면 됩니다. 그럼 우리 연습해 볼게요. 첫 번째, what is it? 읽어볼까요? Big, big. 자, big은 박자가 몇 박자일까요? Three, two, one. That's right. Big has one syllable. Big 한 박자죠. Big 한 박자입니다. 그래서 한 박자 칸에 넣어주면 돼요. 두 번째, how about this one? 읽어볼까요? Sea star. 한번 더. Sea star. 자, Sea star는 몇 박자일까요? 3, 2, 1. What is it? 맞아요. 친구들 박자 처분 알수 있겠죠? Sea star. Sea star 아니고요. Sea star. 두 박자입니다. 그래서 여기에 들어가야 되겠죠? 이제 친구들 먼저 해볼게요. This one. 어렵겠네요. Little. Little. 자, little은 몇 박자일까요? Three, two, one. Three, two, one. 몇 박자? Yes, it is two syllables. 두개 박자예요. Little. 이렇게 두 박자가 되겠죠. 하나 더. How about this? Jellyfish. 이거 잘해야 돼요, 친구들. Jellyfish. Three, two, one. 혹시 친구들 젤리피쉬 한 친구들 있나요? 음, what about jellyfish? 두 박자? 음, jellyfish는요 친구들 세 박자입니다. 왜요? jellyfish 니깐요. 어, 니콜 아직도 좀 헷갈려 한 친구들 턱에다가 손 대보세요. jellyfish 발음할 때 턱이 몇번 내려오느냐가 몇 박자냐를 알려주는 겁니다. 이제 더 잘할 수 있겠죠? 다음! What about this? Seahorse. 연습해 볼까요? Seahorse. 됐나요? 3, 2, 1. 몇 박자? That's right. 두 박자죠. 해볼까요? C, 한번 내려오죠. Horse. 두번 내려오죠. 그래서 두 박자인 겁니다. 우리 단어 몇개 남았나요? 오, what about this one? Live. 
live. Live and out there, 친구들. Uh -huh. Three, two, one. 이거는 쉽죠. Live. 한 박자입니다. 자, 다음 단어 볼까요? Ah, together. Together. Together 하나 어때요? 한번 친구들 발음해 볼까요? Together. 몇 박자? Three, two, one. 정답은? That's right. 세 박자죠. 어떻게? Together. 이렇게 세 박자가 되는 겁니다. 자, 마지막. Turtle. Turtle 몇 박자일까요? Three, two, one. 이거 little 잘했으면 turtle도 잘할 수 있는데 맞아요. Turtle 두 박자죠. 두 박자라서 여기에 들어가지면 되는 겁니다. Well done. 자, 이제는 우리 친구들 책을 읽을 준비가 잘된것 같습니다. 지금 배웠던 단어 가지고 오늘의 책 함께 읽어볼게요. Let's read the book. 자, 우리 오늘의 책을 표지부터 살펴볼게요. 제목 함께 읽어볼까요? 친구들이. 응? 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 응. 다 읽을 수 있는 단어죠. The Big Blue Sea. 크고 푸른 바다라는 뜻입니다. The Big Blue Sea. This book is written by, 여기 있네요. Janine Scott. Janine Scott이라는 작가 선생님이 글을 써주셨어요. Now look at the photo. 표지 볼까요? What do you see here? 친구들 눈에 딱 보이는 게 뭐예요? Yes, it's a turtle. 지금 우리 거북이 보이고요. Around the turtle, well, next to the turtle, there are fish. A school of fish. 물고기가 이렇게 그룹으로 있고요. And you can see the coral and the waves. 친구들이 알고 있듯이 오늘의 이야기는 깊은, 깊고 푸른 바다, 그 바다에 사는 동물들에 관한 이야기입니다. 함께 읽어볼게요. The big blue sea. Aww. 이거 뭐야, 친구들? It's a fish. What color fish? It's a yellow fish, right? Is it big or little? 커요, 작아요? Mm, I say it's a little one. So, a little fish lives in the big blue sea. 아, 시작이요. 지금 바다 속에, 크고 푸른 바다 속에 누가 사느냐로 먼저 시작을 하네요. A little fish lives in the big blue sea. 작은 물고기가 바다 속에 산다라는 뜻이 되겠죠. 친구들도 읽어볼까요? A little fish lives in the big blue sea. A little fish lives in the big blue sea. Very good. 자, 다음 페이지. 어, 여기 보니까 우리 물고기가 바닷속 이렇게 헤엄치는 모습들이 나옵니다. What about this? Yes, it's a turtle. Now, is it little or big? Turtle은 조금해요, 아니면 커요? It looks big, right? 아주 커 보이죠? 그러면 a big turtle이라고 문장이 시작할 거예요. A big turtle lives. In the big blue sea. 어디에 산다고요? 크고 푸른 바다에 삽니다. 라는 뜻이 되겠죠. 함께 읽어볼게요. A big turtle lives in the big blue sea. A big turtle lives in the big blue sea. Good job. 자, 여기 또 거북이가 바닷속을 헤엄치는 모습이 나옵니다. What will be the next? 다음에는 뭐가 나올까요? 친구들이 알고 있는 뭐라고요? 그쵸? Sea star. Sea star, 불가사리라고 했죠. Sea star 지금 커요? 작아요? 친구도 불가사리 본적 있나요? 맞아요. 손바닥 정도? 이렇게 작은 동물이에요. 그러면 a big sea star일까요? A little sea star일까요? 그쵸? A little sea star. A little sea star lives in the big blue sea. 이것이 있겠죠? A little sea star lives in the big blue sea. Very good. 뜻은? 그쵸. 작은 불가사리가 크고 푸른 바닷속에 살아요. 란 뜻이죠. 이제 친구들 어디 어디에 산다 라고 할 때는 live in 쓰는 거알수 있을 거예요. 자, 우리 불가사리 노는 모습도 보고요. 불가사리 여기 흐느적 흐느적 하면서 돌아다닐 수 있는 겁니다. 자, 그럼 이제 다음에 나올 동물은 우리 친구들이 어떤 문장이 나올지 미리 예측할 수가 있을 거예요. 응? Jellyfish. Jellyfish 커요, 작아요? 커요. 그러면 a big jellyfish lives in the big blue sea 라고 나오겠죠. 확인해 볼까요? Yes. 함께 읽어볼게요. A big jellyfish lives in the big blue sea. 
Good job. 우리 해파리도 크고 푸른 바다 속에 살고 있네요. 해파리는 어떻게 헤엄쳐요? 맞아요. 여기서 물을 평평 쏴내면서 헤엄을 칩니다. All right. How about this? 이 동물은 seahorse. Seahorse는요. 한 뼘? 요만해요. Is it big or little? Yes, it's very little. 자, 그럼 우리 친구들 나오기 전에 문장 한번 말해볼까요? 작은 해마는 크고 푸른 바다 속에 살아요. Oh, really? 한번 확인해 볼까요? A little seahorse lives in the big blue sea. Good job. 우리 작은 해마도 바다 속에 살죠. 여기에는 요걸로 수영, 수영하는 겁니다. 여기 fin이 있죠. 지느러미가. 요렇게 둥둥 떠서 빨리는 못하고요. 둥둥 떠서 요렇게 수영을 하는 거죠. Now, what about this? It's an octopus. Is it a big one or a little one? 그쵸. 딱 봐도 엄청 커 보이죠. 그냥 큰거 아니고 a big, big 강조했어요. 아주 커다란 거예요. Big, big octopus lives in the big blue sea. 한번 읽어볼까요? Big에 강조해야 돼요. A big, big octopus lives in the big blue sea. Well done. 그럼 octopus는 어떻게 수영을 하느냐? 이렇게 아주 똑같아요. 물을 훅 했다가 물총처럼 푹 쏘면서 수영을 하는 겁니다. Okay. 자, 우리 바다 속에는 이렇게 많은 동물들이 살고 있네요. A big turtle, a little seahorse, a little fish, a little sea star. <웃음> big animals and little animals live together in the big blue sea. 지금 보면 큰 동물도 있고 작은 동물들도 있죠. 큰 동물들과 작은 동물들은 live together. 같이 함께 사는 거예요. 어디서? In the big blue sea. 크고 푸른 바다에서 큰 동물, 작은 동물이 함께 살아요. 라고 이야기가 마무리가 되었습니다. 오, 여기는 큰 동물 두 개가 있죠. Jellyfish, a big, big octopus. 그리고 여기 친구도 우리 이야기에 나오지 않은 작은 또 물고기들도 있어요. 이렇게 바다 속에는 크고 작은 동물들이 함께 산다는 이야기가 오늘의 이야기였습니다. 자, 그럼 우리 이야기 속에 나왔던 동물 한번 복습해 볼까요? 작은 동물도 있고 큰 동물들도 있었어요. 위에 있는 동물들은 they're little animals. 작은 동물들이죠. Little animals. The first one, fish. 두 번째는 Sea star. 밤하늘이 별처럼 반짝반짝하죠. Sea star. 그리고 세 번째는 Sea 네. <웃음> 말 horse. Sea horse. 이렇게 세 가지가 little animals였어요. What about these? These are big animals. The first one, a turtle. The second one, yes, jellyfish. The third one. Octopus. Big, big octopus. 세 번째는 octopus였네요. 자, 이렇게 해서 우리 바다 속에 있는 여러 가지 동물들 함께 배워봤습니다. 오늘 이야기가 조금 길었죠? 바다가 깊고 넓은 만큼 아름답고 신기한 동물들이 많이 살고 있었어요. 자, 그럼 내가 정말 이야기를 제대로 잘 읽고 이해한 건지 확인해 볼게요. Let's check. 자, 친구들 여기 영어 문장 보이죠? 우리 이 문장을 읽고요. 그 아래에 있는 사진 두개 중에서 문장이 나타내는 사진을 찾아주면 되는 거예요. Can you do it? 문장 먼저 함께 읽어볼게요. A big turtle lives in the big blue sea. 자, 이해했나요? 어떤 그림인지 친구들 손가락 화면에 대고 동글동글 하고 있으면 됩니다. 3, 2, 1. What is it? That's right. 우리 a big turtle, 큰 거북이가 바다에 산다는 얘기가 나왔죠. 그러면 정답은 두 번째 그림이 되겠죠. The next one. 이번에도 친구들 먼저 읽어볼까요? A little sea star lives in the big blue sea. 음. 자, 친구들 찾을 수 있나요? A little sea star. 3, 2, 1. The answer is... That's right. Sea star, 바다에 있는 별 모양 불가사리겠죠. 불가사리가 있는 요 그림을 찾아야 정답입니다. 마지막. Can you read it? A big, big octopus lives in the big blue sea. 요거 어렵지 않죠? 3, 2, 1. The answer is 
the first picture. 그쵸? 아주 큰 문어가 산다고 했으니까 문어 그림을 골라줘야 되겠죠. Well done. 자, 우리 The Big Blue Sea 책으로 바닷속에 사는 동물들에 대해서 배워봤죠? So, who lives in the Big Blue Sea? 누가 크고 푸른 바다에 사나요? 맞아요. A little fish. 작은 물고기도 살고 있고요. And a little sea star. 뭐죠? 불가사리. 작은 불가사리도 살고 있고요. And a little sea horse. 작은 해마도 살고 있고요. What about a big turtle? 큰 동물 중에는 그쵸? Big turtle. 거북이. 큰 거북이도 살고 있고요. And the big jellyfish. 기억하고 있죠? 큰 해파리도 살고 있고요. And 또뭐 있었어요? 아주 아주 큰. A big, big octopus도 살고 있습니다. 자, 이제는 니콜이 이 작은 상자에다가요. 칩을 다 넣어볼게요. 바다 생물 다 넣었어요. Now, I'm gonna pick one. 니콜이 하나를 골라갔고요. 주먹에 이렇게 꽉 치고 친구들한테 안 보여질 거예요. 우리 조금 전에 봤었던 여섯 가지 동물 중에서 친구들은 이 안에 누가 있는지를 생각해요. 그 다음에 누구누구가 lives in the big blue sea 이렇게 대답을 해주면 되는 겁니다. So, can you do it? Who lives in the big blue sea? Can you guess it? 누가 살고 있을까요? 여섯 개 중에 니콜과 마음이 통했으면 고를 수 있겠죠. Mm -mm. Lives in the big blue sea. Five. 빨리 대답해봐요. Four, three, two, one. Let's see. Ta. A little sea star lives in the big blue sea. 친구들 sea star 이라고 맞췄나요? Well done. 자 그럼 sea star 빼고 한번더 해보도록 하겠습니다. I am going to pick one. Here you go. Who lives in the big blue sea? 자, 이번에는 뭘까? 친구들 생각해 보세요. Sea star 빼고 나머지 다섯 개 중에 하나예요. Ma, ma, ma. Lives in the big blue sea. 이렇게 얘기해 주면 되겠죠. What's your answer? Really? Five, four, three, two, one. 보도록 하겠습니다. 타다! A big octopus lives in the big blue sea. 친구들 문어라고 대답했어요? Good job. 그러면 또 다른 동물 니콜 하나 뽑아보도록 하겠습니다. 이제 네개 중에 하나예요. 친구들 다 맞히기 쉬울 거예요. Who lives in the big blue sea? 누가 크고 푸른 바다에 사나요? Can you guess it? 누구 누구 누구? Lives in the big blue sea. 대답해 보세요. What's your answer? 친구들의 생각과 니콜의 생각이 통했는지 우리 확인해 보도록 할게요. 따단! A little fish. Lives in the big blue sea. 물고기 대답했나요? Excellent. 한번더 해볼까요? I picked this. Okay. Who lives in the big blue sea? 누가 살고 있을까요? I'll give you five seconds. Four, three, two, one. 자, 친구들 생각, 니콜 생각 통했는지 확인. 따단. A big jellyfish. Lives in the big blue sea. A big jellyfish lives in the big blue sea. 라고 답했다면 정답. 자, 마지막입니다. 이제 두 개밖에 없어요. 뭐 남았는지 친구들 알고 있어요? Turtle and seahorse. 자, 어떤 건 니콜이 뽑았을지. Who lives in the big blue sea? Can you guess it? 대답해 보세요. 누구누구 lives in the big blue sea. 자, 이제 50대 50이에요. 친구들 생각이 맞는지 확인해 보도록 하겠습니다. Here you go. A big turtle lives in the big blue sea. 라고 대답했나요? Well done. Excellent. It's time to write in English. 자, 이제는 우리 배웠던 책을 바탕으로 해서 조금 더긴 글쓰기에 도전을 해보는 시간입니다. 우리 The Big Blue Sea 책을 가지고 크고 이 어, 푸른 바다에 어떤 동물들이 살고 있는지 그 중에서도 어떤 동물은 크고 어떤 동물은 작다 하는 걸 배워봤죠. 자, 그래서 니콜이 준비를 했습니다. 이거 본적 있나요? Have you seen this photo? 맞아요. 우리 책의 거의 마지막 부분에 있는 그런 사진이죠. 여기는 우리 책에 있었던 여섯 가지 동물들이 모두 나와 있습니다. 밑에 차트도 봐주세요. 
What lives in the big blue sea? 무엇이 살고 있나요? 크고 푸른 바다 속에는 이런 질문이 있습니다. 그리고 차트에는 big, 큰 동물들, little, 작은 동물들에 관한 내용이 나와 있죠. 어떻게 하는지 눈치챘나요? 맞아요. What lives in the big blue sea? 라는 질문에 친구들이 대답을 적을 텐데 이 중에서 큰 동물들은 big이라는 칸에다가 적어주고요. 이 중에서 작은 동물들은 little이라는 칸에다가 적어주면 됩니다. 그럼 우리 big한 동물부터 먼저 찾아볼게요. What lives in the big blue sea? 지금 보니까 우리 해파리도 있고 거북이, 문어, 해마, 물고기, 불가사리 이렇게 있네요. 친구들 뭐부터 하고 싶어요? 제일 위에 있는 것부터 써볼까요? What is this? A jellyfish. 자, 그렇다면 big한 동물 먼저 써야 되겠죠? A jellyfish. A jellyfish lives... In the big blue sea라고 적어주면 되겠습니다. What lives in the big blue sea? A jellyfish lives in the big blue sea. 물론 이거는 big, 큰 동물이에요. 그럼 이번에는 작은 동물도 한번 찾아볼까요? Little 한 거. 어디 보자. 오, 여기 노란색 seahorse도 있고요. Fish도 있고 sea star도 있네요. 여기는 거꾸로 가볼까요? 제일 바닥에 있는 것부터. 그럼 이거 뭐라고요? A sea star. Lives in the big blue sea 라고 적어주면 되겠죠. 친구도 한번 써볼게요. A sea star lives in the big blue sea. Right? A sea star lives in the big blue sea. 잘했습니다. 그럼 우리 조금 더 다시 이제 big으로 가서요. 또큰 동물 어떤 거 살고 있는지 한번 볼까요? 우리 jellyfish는 했고 바로 밑에 여기 turtle 써보도록 할까요? 그렇다면 a uh, 뭐? turtle lives in the big blue sea 라고 완성을 해주면 되겠죠. 시작! a uh, turtle lives in the 오 칸이 기네요. 크고 푸른 바다 big blue sea 라고 적으면 되겠죠. big Blue sea. 자, 친구들 니콜요 이렇게 말하지 않고도 충분히 빨리 적을 수 있어요. 하지만 니콜이 단어를 다 말하면서 하는 건 우리 친구들도 듣고 따라 말하면서 써 보라는 거예요. 말로 할수 있는 문장은 친구들이 조금만 신경 쓰면 글로 쓸 수도 있거든요. 항상 말하면서 써 보세요. 이번에는 little animal. What little animals live in the big blue sea? 여기 볼까요? 아, 오케이 쉬운 거. Fish 한번 써 볼게요. 그러면 아 Fish. 수건 한번 완성할게. Lives in the. 살고 있어요. 어디에 살고 있느냐? Lives in the. 크고 푸른 바다. 잘 보면 되겠죠? Big blue sea. 자, 이제는요 친구들 줄만 있어요. 빈 칸만. 단어 따라 쓸 단어 하나도 없어요. 하지만 친구들은 쓸수 있습니다. 왜? 우리가 지금 쓰고 있는 문장이 계속 반복이죠. 누구누구가 lives in the, 살고 있어요. Big blue sea, 크고 푸른 바다에 이 순서대로 적어주면 되는 겁니다. 그러면 마지막 나눔은 하나 큰 동물 뭐 있나요? Yes, an octopus. 그럼 우리 친구들 뭐라고 써야 될까요? 누가? An octopus, 살고 있다. Lives in, 어디에요? The big blue sea, 이렇게 쓰면 되겠죠. 자, 말하면서 써볼게요. An octopus. 여기서 잠깐, 친구들 잠깐만요. 왜 a jellyfish, a turtle, 인데 an octopus예요? 자, 우리 친구들 영어에는요. 우리가 모음이라고 부르는 게 있어요. A, E, I, O, U. 자, 요 다섯 개 알파벳 문자로 시작하는 단어 앞에는 어가 아니라 an을 써줍니다. 그래서 a octopus 아니고요. an octopus가 돼야 되겠죠. an octopus. Lives in, 살고 있어요. 어디서? 그고 푸른 바다. The big blue sea. Good. 이제 마지막, 마지막 남은 작은 동물입니다. 뭐 남아있어요, 우리? A seahorse. Seahorse 남아있네요. 그럼 우리 친구들 누가? A seahorse, 살고 있어요. Lives in, 어디에? 
the big blue sea. 이 순서로 적는 겁니다. 그게 말하면서 써볼게요. A seahorse lives in the 크고 big 푸른 blue 바다 C라고 완성이 되었네요. Good job. 자, 이제는 우리 친구들 누가 크고 푸른 바다에 살고 있는지 한번 읽어보고 큰 동물, 작은 동물 함께 읽어볼게요. 쓴 내용. What lives in the big blue sea? 큰 동물들은요? A jellyfish lives in the big blue sea. A turtle lives in the big blue sea. An octopus lives in the big blue sea. What about little animals? A sea star lives in the big blue sea. A fish lives in the big blue sea. A seahorse lives in the big blue sea. 자, 우리 친구들도 바다 속에 더 많은 동물들 생각하면서 big 차트에도 추가해보고 또 little 차트에도 추가해보세요. 할수 있겠죠? 자, 우리가 기다리고 기다리던 액티비티 시간입니다. 이번 시간에는 The Big Blue Sea를 통해서 바다 속 생물들에 대해서 배워봤어요. 그럼 우리 좋아하는 바다 생물로 Snow Dome 한번 만들어 볼까요? Snow Dome이 뭐냐면요. 우리 친구들 이렇게 동그란 투명한 공 모양에 안에 반짝이랑 모양 같은 게 들어서 이렇게 흔들면 눈이 내리듯이 듯이 반짝이 가루가 떨어지는 그거를 스노우 돔이라고 합니다. 우리 바다 생물로 그 스노우 돔 만들어 볼 거예요. 친구들은 우선 준비물을 준비해 주세요. 짠짠! 자, 스노우 돔을 만들기 위해서 가장 필요한 거는 이 유리 jar입니다. 유리 병이요. 친구들 잼 병도 되고요. 더큰 병도 괜찮아요. 니코는 조금 납작한 병을 준비를 해 왔습니다. 자, 그럼 우리 준비물들을 한 옆으로 치워 놓고 함께 만들기 시작해 볼게요. 우선 우리가 좋아하는 바다 생물이 있어야 되겠죠. 니콜은 오늘 클레이로 음, octopus 만들어 볼게요. 파리 파리 여덟 개인 octopus 만들어 볼 거고요. 친구들은 내가 turtle 좋아한다 또는 뭐 fish를 좋아한다, sea star 좋아한다, 좋아하는 바다 생물을 만들면 됩니다. 친구들 사이즈 크기를 볼 때는요 너무 조그마면 여기 안에 들어왔을 때안 보이겠죠. 그래서 병한반 정도 크기, 반보다 약간 크게 이런 사이즈로 만들어 주면 되겠죠. 있어요. 니콜은 한번 문어 만들어 보도록 하겠습니다. Let's make it. <목소리> 자, 이렇게 해서 니콜은 문어를 완성을 했어요. 친구들은요, 우리 바다 생물을 완성하고 잠깐 말려주는 시간이 필요합니다. 잘 말리고 난 후에는요, 바다 생물이 쉽게 색깔이 변하거나 풀어지지, 클레이가 풀어지지 않도록 집에 있는 투명 매니큐어로 여러 번 발라서 코팅을 해주는 게 좋아요. 말리고 코팅해 볼까요? 자, 우리 문어가 마르는 동안 병 꾸미기를 해볼게요. 물론 우리 친구들 병을 요 있는 그대로 써도 이쁜데요. 우리 클레이로 예쁜 모양들, 조개나 바다에 관련된 모양들을 만들어서 붙여주면 훨씬 더 이쁘겠죠. 그리고 바다 관련한 스티커가 있다면 스티커를 만들어 스티커를 붙여줘도 될 겁니다. Let's decorate it. 자, 이렇게 해서 병도 꾸며줬어요. 이거 외에도 친구들이 원하는 seaweed, 해초 같은 거나 바위 같은 걸 같이 클레이로 만들거나 옆에 병에다가 지워지지 않는 펜으로 그려서 장식을 해도 좋겠죠? 병 꾸미기는 완성입니다. 자, 이제는 완성된 문어, 바다 생물을 우리 스노우 도움 안에 넣어보도록 할 거예요. 우리 모양은요, 이렇게가 기본 모양이 아니라 뒤집어진 게 기본 모양입니다. 뚜껑을 풀어서 뚜껑에다가 자기가 만든 바다 생물을 고정해주면 돼요. 아, 니콜 저는 클레이가 없어요. 친구들 가지고 노는 조개. 또는 집에 있는 조그만 뭐 물고기 모양 장난감, 병 안에 들어가는 거면 직접 클레이로 만들지 않고 집에 못 쓰는 장난감을 활용해도 좋습니다. 자, 접착제를 요병 뚜껑에다가 이렇게 묻혀주고요. 적당히. And before it dries, 우리 오 만들어놨던 문어를 고정해보도록 할게요. 자, 뚜껑을 닫아야 되기 때문에 다리를 니콜이 조금 오므려보도록 하겠습니다. 
자, 고정이 여기서 되는 동안요. 병을 뒤집어서 이제 스네우돔에 알맞은 장식을 넣어야 되겠죠. First of all, 니콜은 반짝이를 준비를 했어요. 자, 반짝이를 조금 넣고요. 오케이. 또 니콜, 니콜은 동글동글한 젤리볼도 준비를 했습니다. 집에 반짝이나 젤리볼이 없는 친구들도 괜찮아요. 집에 달걀 껍질 있죠, 친구들. 달걀 껍질을 잘 씻어서 말린 다음에 지퍼백에 넣고 밀대로 밀어서 잘게 부수면 우리 이렇게 반짝이 대신으로 하얀 가루로 사용할 수가 있어요. 니코로는 젤리볼이 준비가 되었으니까 볼도 몇개 넣어봤습니다. 자, 이제는요. 이 안에 물로 채워줄 거예요. 물은요, 친구들. 이 기름보다 잘 움직여서 반짝이들이 빨리 떨어진다고 해요. 친구들은 집에 오일이 기름이 없다면 그냥 물로 해줘도 괜찮고요. 니콜은 오일이 준비가 되어 있으니까 오일을 넣어보도록 할게요. 오일을 넣으면요. 이 반짝이들이 천천히 움직일 거예요. So, 어어. Uh -oh. 이렇게 오일이나 물은 가득 채우면 안 돼요. 가득 채우면 우리 바다 생물을 넣었을 때 넘쳐버리겠죠? 바다 생물을 넣었을 때 넘치지 않을 정도로 3분의 2 정도 채워주면 됩니다. 자, 이제는요. 우리 바다 생물을 잘 오므려서 뚜껑을 닫아보도록 할게요. 뚜껑을 잠궈줘야 되겠죠. 얼굴이 보이도록 니콜은 이렇게 문어를 조금 오므려서요. Put it in there. 그리고 타이트하게 잠궈주면 됩니다. 오일이나 물이 살면 안 되겠죠? 아, Okay, we're done. 자, 밑에 반짝이가 가라앉아 있는데요. 뒤집으면 우리 반짝이가 떠다니는 스노우볼이 완성이 되죠. 한번 더. 우리 반짝이가 다 가라앉으면 또 뒤집어주면 됩니다. 자, 자기가 좋아하는 바다 생물로 스네우돔 만들기 어렵지 않아요. 큰 병으로 만들어서 여러 가지 바다 생물을 넣으면 더 이쁘게 만들 수 있겠죠? 친구들도 스네우돔 꼭 만들어 보세요. Wow, well done, guys. Today we read about the big blue sea and many animals. Big animals and little animals that live in the big blue sea. 오늘은 우리 바다 속에 크고 깊은 또 푸른 바다 속에 사는 큰 동물들과 작은 동물들에 대해서 배워봤습니다. 친구들이 아름다운 바다를 더욱 더 사랑하는 마음을 갖게 되길 바라면서 우리는 다음 시간에 또 만나요. See you.